ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിരുന്നത് അല്ലേ അതായത് മേഴ്സിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാധാന്യം ബെൽതാസർ പറയുന്നതും അതുപോലെ മേഴ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡബിൾ ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് നമ്മളതിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് മേഴ്സി അഥവാ കരുണ അതൊരാൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരാളോട് കരുണ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കും ബ്ലെസ്സിങ് കിട്ടും ആർക്കാണോ ഞാൻ കരുണ കൊടുക്കുന്നത് കരുണ ഞാൻ ആരോടാണ് കാണിക്കുന്നത് അയാൾക്കും ബ്ലെസ്സിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോ അങ്ങനെയാണ് മേഴ്സി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യമൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കരുണ അല്ലേ കരുണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബെൽതാസർ ബെൽതാസർ എന്തിനാണ് ഇത്രയേറെ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ കാരണം ഷൈലോക്കിൻ്റെ മനസ്സൊന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ ഷൈലോക്കിന് ഷൈലോക്കിൻ്റെ മനസ്സൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബെൽതാസർ ഇങ്ങനെ വളരെ വളരെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് മേഴ്സിയുടെ വാല്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യം ബെൽതാസർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഷൈലോക്കിന് ഒരു പക്ഷെ ഒരു മനമാറ്റം ഉണ്ടായാലോ എന്ന് ബെൽതാസർ കരുതാണ് ബെൽതാസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പോർഷ്യ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ബെൽതാസർ അഥവാ പോർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലങ്ങ് രജിസ്റ്റർ ആവാനാണ് അത് രണ്ടും ഒന്നാണ് 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 എന്ന് എപ്പോഴും രജിസ്റ്റർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് എനിവേ നമുക്കപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഷീ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഷീയുടെ ബാലൻസ് തൊട്ട് താഴെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പേജ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി വാങ്ങിക്കാം തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സെക്ഷനകത്താണ് ഷീ ഉള്ളത് എൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് ഇവിടെ ആസ്റ്റ് തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം മുന്നേ ഉള്ള ആ ഷീ കൂടെ ചേർത്ത് ഷീ ആസ്റ്റ് ഷൈലോക്ക് ടു റിമെമ്പർ ദ രസ് വി ആൾ പ്രേറ്റ് ഫോർ മേഴ്സി ഫ്രം ഗോഡ് വി വെ ബൗണ്ട് ടു ബി മേഴ്സിഫുൾ ടു അവർ ഫെലോ ബീങ്സ് അപ്പോൾ മേഴ്സിയെ കുറിച്ച് കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പോഷിയ അഥവാ ബെൽതാസർ ഷൈലോക്കിനോട് പറയുകയാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറയുന്നത് ടു റിമെമ്പർ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓർക്കുക എന്ന് പറയുക എന്താ ഓർക്കേണ്ടത് എന്താ ഓർക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ആസ് വി ആൾ പ്രൈഡ് ഫോർ മേഴ്സി ഫ്രം ഗോഡ് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നും കരുണ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ ദൈവം നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കണം എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വി വേ ബൗണ്ട് ടു ബി മേഴ്സിഫുൾ ടു അവർ ഫെലോ ബിങ്സ് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സഹജീവികളോട് നമ്മളും കരുണ കാണിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഷൈലോക്കിന് ബട്ട് ഷൈലോക്ക് ഇൻസിസ്റ്റഡ് ഓൺ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫിനാലിറ്റി സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദ ബോണ്ട് പക്ഷേ ഷൈലോക്ക് ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ആ ബോണ്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രകാരമുള്ള കാര്യം നടക്കണം എന്താണ് ആ കാര്യം ഫ്ലഷ് എടുക്കണം അഞ്ചുമണിയുടെ ദേഹത്ത് നിന്ന് ഫ്ലഷ് എടുക്കണം അതിൽ തന്നെ ശൈലോക്കിന് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഈസ് ഹി നോട്ട് ഏബിൾ ടു പേ ദ മണി ആസ്റ്റ് ദ യങ് ലോയർ ബെൽതാസ് അപ്പോൾ ഷൈലോക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബെൽതാസർ ചോദിക്കുകയാണ് ബെൽതാസർ അതായത് നമ്മുടെ ഓഷ്യനാണ് ബെൽതാസർ എന്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഈസ് ഹി നോട്ട് ഏബിൾ ടു പേ ദ മണി അയാൾക്കിനി പൈസ അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ എന്നിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം തൊട്ട് താഴത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഞാൻ വായിക്കാം ബസാനി ദൻ ഓഫേർഡ് ഹിം ദ ത്രീ തൗസൻഡ് ടെക്കറ്റ്സ് ആസ് മെനി ടൈംസ് ഓവർ ആസ് ഹി ഷുഡ് ഡിസയർ അപ്പോൾ ബെൽതാസർ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്കിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പൈസ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ബസാനി പറയാണ് ത്രീ എന്താ എന്താണ് പറയുക അയാൾക്ക് അർഹി അർഹിച്ചതിനും എത്രയോ മടങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അയാൾക്ക് അർഹതയുള്ളത് അതായത് അയാളെന്ന ഉദ്ദേശം ഷൈലോക്കിന് കിട്ടാൻ അർഹതയുള്ളതിൻ്റെ എത്രയോ മടങ്ങ് കൊടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുക യെറ്റ് എറ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എന്നിട്ടും അല്ലേ യെറ്റ് ഷൈലോക്ക് റെഫ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ഷൈലോക്ക് എന്നിട്ടും അതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് പറയാം ഹി സ്റ്റിൽ ഇൻസിസ്റ്റഡ് അപ്പോൺ ഹാവിങ് എ പൗണ്ട് ഓഫ് അറ്റോണിയോസ് ഫ്ലഷ് ദ യങ് കൗൺസിൽ ആൻ ഔ വാണ്ട് ഷൈലോക്ക് ടു ലെറ്റ് ഹർ ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബോണ്ട് വൺസ് എഗെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഷൈലോക്ക് ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഒടുവിൽ നമ്മുടെ യങ് കൗൺസിലർ അഥവാ നമ്മുടെ ബെൽതാസർ
ഹിം നിയറസ്റ്റ് അന്റോണിയോസ് ഹാർട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബെൽത്താസർ ആ ഒരു ബോണ്ടിൽ കൂടെ ബോണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒക്കെ വായിച്ചതിന് ശേഷം ബെൽത്താസർ പറയാണ് ഈ ബോണ്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൃത്യമാണ് ഈ ബോണ്ടിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പൈസ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആൻറ്റോണിക്ക് കാശ് കൊടുക്കാൻ കൃത്യസമയത്തിന് കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോണ്ടിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ഷൈലോക്കിന് അൻറ്റോണിയോയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാംസം വെട്ടിയെടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ബോണ്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത സെക്ഷൻ വായിക്കുകയാണ് ദൻ ഹി സെറ്റ് ടു ഷൈലോക്ക് ബി മേഴ്സിഫുൾ ടേക്ക് ദ മണി ആൻഡ് ബിറ്റ് മീ ചിയർ ദ ബോണ്ട് അതായത് ശൈലോക്കിനോട് പറയാണ് കരുണ കാണിക്കൂ ശൈലോക്കെ നീ പൈസ എടുക്കൂ നീ കാശ് കൊണ്ടുപോ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബോണ്ട് കീറിക്കള എന്തിനാണ് എന്നൊക്കെ അവസാനമായിട്ട് പിന്നെയും ഷൈലോക്കിനോട് പറഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് But no mercy would the cruel Shylock show. He said, By my soul, I swear, no man can persuade me to change my mind. What do you want to say? One of the most important things is that Shylock is not a person. What do you want to say? What do you want to say? I want to say that I am a person who is a person who is a person who is a person who is a person. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് വരയ്ക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഷൈലോ കണ്ടിവരായിട്ട് വീണ്ടും പറയുകയാണ് നാ ആൻറ്റോണിയോ സെറ്റ് ബെൽത്താസ് യു മസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ യു ബോസ് ഫോർ ദ നൈഫ് അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം അവസാനിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഷൈലോക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒടുവിൽ അന്റോണിയോയുടെ ബൽത്താസർ തന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെ സഹിയിട്ട് പറയാണ് ഈ ബോണ്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു തയ്യാറായിക്കൊള്ളൂ തയ്യാറായിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറയാണ് അപ്പം എന്തിനാണ് തയ്യാറായി ഒന്ന് ഫ്ലഷ് വെട്ടിയെടുക്കാൻ പോകണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി മാനസികം വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തോളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം വൽ ഷാലക്ക് വാസ് ഷാർപ്പനിങ് ദ ലോങ് നൈഫ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് ഇറ്റ് ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ബെൽത്താസ് ആസ്റ്റ് അറ്റോണിയോ ഹാവ് യു ഗോട്ട് എനിത്തിങ് ടു സേ അറ്റോണിയ കാമ്പ്ലി സെറ്റ് ഐ ഹാവ് ബട്ട് ലിറ്റിൽ ടു സേ ഐ ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് മൈ മൈൻഡ് ടു ഡൈ അപ്പം എന്താ സംഭവം ഷൈലോക്ക് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കത്തിയുടെ മൂർച്ച ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ എഡ്ജ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഷാർപ്നെസ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ബെൽത്താസർ അന്റോണിയോട് ചോദിച്ചു അന്റോണിയോ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഈ അവസാന സമയത്ത് അന്റോണിയോ വളരെ പതുക്കെ അന്റോണിയോ പറഞ്ഞു എനിക്കുണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം എന്താണത് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു മരണം മര മരിക്കാനായിട്ട് മരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു എന്ന് അന്റോണിയോ പറയുകയാണ് ദെൻ ഹി ടേൺ ടു ബസാനിയോ ആൻഡ് സെറ്റ് ഗു മീ യു ഹാൻഡ് ബസാനിയോ ഫേ യു വെൽ ഗ്രീ not that i have fallen into this misfortune for your sake till my regards to your honorable wife and how i had loved you apo threm parane konde thane nammal antonio besanio ode nerku thiriyana antonio ode utta sugurthalle besanio besanio ode nerku thirichittu besanio nokkittu parayana ninde kai ni tharan parane alle besanio ni ninde kai ende kai ilikta ennittu aa oru yathra varchil ennalla reethil parayana ഇത് നിൻ്റെ ഒരു നീ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുർവിധി മിസ്ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർവിധിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മിസ് ദുർവിധി ദുർവിധിയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് നീ കാരണമാണ് എന്നോർത്ത് നീ വിഷമിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് എൻ്റെ അന്വേഷണം നിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വൈഫിനോട് ഭാര്യയോട് നീ അറിയിക്കണം അതുപോലെ ഞാൻ എന്തുമാത്രം നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നും നീ നിൻ്റെ പ്രിയപത്നിയോട് പറയണം എന്ന് അന്റോണി ആരോട് പറഞ്ഞു അന്റോണി ഇങ്ങനെ ബസാനിയോട് പറഞ്ഞു In the deepest technique, Bazzanio replied, Antonio, I am married to a wife who is as dear to me as life itself. But life itself, my wife, and all the world are not considered by me above your life. What is that? 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 It's a very good thing. It's a very good thing. ബസാനിയോ ബസാനി അത്ര വിഷമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബസാനിയോ മറുപടിയായിട്ട് അന്റോണിയോട് പറയണം അന്റോണിയോ ഞാൻ വളരെ നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അവളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തോളം എനിക്കിഷ്ടമാണ് എൻ്റെ ജീവനേക്കാളേറെ ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്
അവൾ എന്നെ അതേപോലെ അത്രയും തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവൻ ഏ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവന് തുല്യമാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോഴും ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തുള്ള എന്തിനെയും ലോകത്തുള്ള എന്തിനെ ഞാൻ പരിഗണിച്ചാലും നിൻ്റെ ജീവന് മുന്നിലായിട്ട് മുകളിലായിട്ട് എനിക്കൊന്നും തന്നെയില്ല ഇനി അത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിൻ്റെ ജീവന് തുല്യമായിട്ട് നിൻ്റെ ജീവന് തുല്യം വയ്ക്കാൻ എനിക്ക് ഈ ലോകത്തൊന്നും തന്നെയില്ല ഞാൻ നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് കല്യാണം കഴിച്ച് അവർക്കിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമൊക്കെയാണ് പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും ഉപരി എന്തിനുമുപരി നീയാണ് എനിക്ക് വലുത് അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവനാണ് എനിക്ക് വലുത് എന്നാണ് ബസാനിയ പറയുന്നത് ഐ എം വില്ലിംഗ് ടു ലോസ് ഓൾ ഐ വുഡ് സാക്രിഫൈസ് എവറി തിങ് ടു ദിസ് ഡെവിൾ ഹിയർ ടു സേവ് യു ഞാൻ എല്ലാം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ എല്ലാം ഈ ഈ നീജിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഞാൻ വലിച്ചെറിയാൻ തയ്യാറാണ് നിൻ്റെ ജീവൻ മാത്രം എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്തിന് ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നൊക്കെ ബസാനി ഇങ്ങനെ വളരെ വിഷമിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് Shall I now cry it out impatiently? We are wasting time. I pray to announce the sentence. Every heart was full of grief for Antonio. Shall I now cry it out impatiently? Every heart was full of grief for Antonio. I pray to announce the sentence. Every heart was full of grief for Antonio. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അന്റോണിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഫ്ലഷ് കെട്ടിയണം സമയം ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയാതെ എന്നിങ്ങനെ പറയാണ് അല്ലറി വിളിക്കുകയാണ് ഷൈലോക്ക് അവിടെ നിന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ സമയം അന്റോണിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അന്റോണിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല അന്റോണിയുടെ കാര്യം കൊടുത്ത് എല്ലാവരും വിഷമിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത എല്ലാവരും അന്റോണിയ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഷൈലോക്ക് അവിടെ കാണുന്ന നല്ല വിളിക്കണം എന്ത് അന്റോണിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഫ്ലഷ് എടുക്കാൻ നേരം വെറുതെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറയാണ് ആസ് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് വാസ് ഗോയിങ് ടു ബി അനൗൺസ്ഡ് ദ യങ് ലോയർ ആസ് ഷൈലോക്ക് ഇഫ് ദർ വേ ബാലൻസസ് ടു വേ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടം വരെ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടം വരെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയോട് വായിച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ആസ് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് വാസ് ഗോയിങ് ടു ബി അനൗൺസ്ഡ് ദ യങ് ലോയർ ആസ്ഡ് ഷൈലോക്ക് there were balances to weigh the flesh shylock said that he had them ready apo indinde meaning namaku just onnu nokkam apo oru aa oru judgement adukundo adukara appurthekkum choshyam endana shylock node flesh edukka anannu nee parayunnundo ennal adu oru oru pound flesh endana parayunnalle oru pound aa oru pound flesh കൃത്യമായിട്ട് നീ വെട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ വെയിറ്റ് നോക്കാനുള്ള എല്ലാം നിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഷൈലോക്ക് കുറേ എല്ലാം റെഡിയാണ് എല്ലാം ഞാൻ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ലോയർ ഓൾസോ ആസ്റ്റ് ഹിം ഇഫ് ഹി ഹാഡ് കോൾഡ് എ ഡോക്ടർ ലെസ്റ്റ് അന്റോണിയോ ബ്ലീഡ്സ് ടു ഡെത്ത് ഷൈലോക്ക് സെറ്റ് നോ ആൻഡ് ആഡഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് റിട്ടൺ ഇൻ ദ ബോർഡ് അപ്പോൾ ലോയർ വീണ്ടും ഷൈലോക്കിനോട് പറയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം കാര്യം അന്റോണിയക്ക് ഒരുപാട് ബ്ലീഡിങ് ഒന്ന് ഒരു മരണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്റോണിയെ രക്ഷിക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലോയർ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഡോക്ടറെ നിർത്താമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം തന്നെ ഷൈലോക്ക് എതിർത്ത് പറയാം ഇല്ല അത് പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ബോണ്ടിലില്ല അങ്ങനെ ഡോക്ടറെ നിർത്താനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയാണ് ബേൽട്ട സർ റിപ്ലൈഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സോ നെയിംസ് ഇൻ ദ ബോണ്ട് ബട്ട് വാട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് if you did so much for the sake of charity to the shylock answered i cannot find it it is not in the bond so belthasar veendum shramikkana asheri bond il ezhuthittillengi venda pakshe angane cheynadond endha ipo thette eh nammal oraakku vendi atterathil oru kaaryam cheyidan endana thette adu kond endana nashtam varunathu ennu chodikkumbolum shylock thirichu parayunathu adonnu enikku ariyanda kaaryam illa bond il athu ingane ezhuthittilla adonnu enne ivada doctor vekkananum ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഇത് ബോണ്ടിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശൈലോക്ക് നിൽക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ദെൻ സെറ്റ് ബെൽത്താസ് എ പൗണ്ട് ഓഫ് അന്റോണിയസ് ഫ്ലഷ് ഈസ് യോസ് ദ ലോ അലോസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ കോട്ട് അവോർഡ്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു മേ കട്ട് ദിസ് ഫ്ലഷ് ഫ്രം ഓഫ് ഹിസ് ചെസ്റ്റ് ബട്ട് ദിസ് ബോണ്ട് ഹിയർ ഗിവ്സ് യു നോ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്നു
നിനക്കത് വെട്ടാം അവൻ്റെ നെഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ നിനക്കത് വെട്ടിയെടുക്കാനും പറ്റും ഈ ബോണ്ടിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് നോ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് വരാൻ പാടില്ല ബ്ലഡ് വരാതെ വേണം പക്ഷെ നീ ഫ്ലഷ് എടുക്കാൻ ദ വേർഡ്സ് ക്ലിയർലി ആർ എ പൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലഷ് ആ ബോണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക ആ ബോണ്ടിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്ലഷ് മാത്രമേ പൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലഷ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇഫ് ഇൻ കാട്ട് ഇഫ് ഇൻ കാട്ടിങ് ഓഫ് ദ പൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലഷ് യു ഷെഡ് വൺ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റോണിയസ് ബ്ലഡ് യുവർ ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ്സ് ആ ബൈ ദ ലോ ടു ബി കോൺഫിസ്കേറ്റഡ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വെനിസ് അതായത് നിനക്ക് ഫ്ലഷ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി രക്തം അന്റോണിയോയുടെ ദേഹത്ത് നിന്ന് ഒരു തുള്ളി രക്തം വന്നാൽ ഒരു ഒരു തുള്ളി രക്തം പുറത്ത് വന്നാൽ നിൻ്റെ സമ്പത്ത് നിൻ്റെ എല്ലാം നിൻ്റെ നിൻ്റെ സ്വത്ത് വകകളെല്ലാം തന്നെ വെനീസിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് അതെല്ലാം പിന്നെ വെനീസിന് സ്വന്തമായി മാറും അതായത് നിനക്ക് പിന്നെ നിൻ്റെതായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും കാണത്തില്ല കാര്യം ഫ്ലഷൊക്കെ നീ വെട്ടിയെടുത്തു പക്ഷെ വെനീസിലെ രീതി അനുസരിച്ച് നിനക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നീട് ഒരു തുള്ളി രക്തം അഞ്ചോടിയുടെ ദേഹത്ത് നിന്ന് നീയായിട്ട് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ സ്വത്തുകളെല്ലാം വെനീസ് ആ വെനീസിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹിയറിംഗ് ദിസ് ഷാലോക്ക് വാസ് ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് വാസ് അട്ടലി ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ ഷാലോക്ക് ടു കട്ട് ഓഫ് ദ പൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്ലഷ് വിതഔട്ട് ഷെഡിങ് സം ഓഫ് അന്റോണിയോസ് ബ്ലഡ് ദിസ് വൈസ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ബെൽത്തേഴ്സ് സേവ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് അന്റോണിയോ അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഷൈലോക്ക് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി പുള്ളി പെട്ടുപോയി മാത്ര കാരണം വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല ഇമ്പോസിബിളാണ് എന്ത് ഷൈലോക്കിന് അല്ലേ എന്താണ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫ്ലഷ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരിത്തിരി വരും ബ്ലഡ് വരാൻ ഫ്ലഷ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല ഈ ഒരു ബുദ്ധിപരമായ ഒരു കണ്ടെത്തൽ ആരുടെ ബെൽത്താസറിൻ്റെ ഈ ഒരു ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തൽ നമ്മുടെ അന്റോണിയോയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയാണ് സോ ബെൽത്താസർ സേവ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് അന്റോണിയോ all admired the wonderful sagacity of the young counselor finding himself defeated in his cruel intent shylock said with a disappointed look that he was ready to take the money rejoiced beyond the measure at antonio's unexpected deliverance bezania cried out here is the money but poshia stopped him saying slowly there is no haste the money lender shall have nothing but the penalty appo ivda paranjirikkunnathu appo tande tholvi egadesham manasilaakki kaniyadine shesham shylockinte or avasthayanu appo ellavarum nammada young counselor ellavarum bhangiravayittu ingane prashamsikkayanu appo adhe samayam shylock manasilai parajayapettu ennu manasilaya pedhe shylock odane adutha oru നാടകമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ശരി ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ പൈസ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു തീരുമാനമായിട്ട് വന്നിരിക്കുക കേട്ടോ വലിയ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ശരി ഞാൻ എന്നാൽ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ പൈസയായിട്ട് പൊക്കോളാം എന്ന് വലിയ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് പറയാം ആരിഷ ലോക റീജോയിസ്റ്റ് ബിയോണ്ട് മെഷ് അറ്റോന്യൂസ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡെലിവറൻസ് ബസാനെ ക്രൈഡ് ഔട്ട് ഹിർ ഇസ് ദ മണി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ബസാന് ഭയങ്കര സന്തോഷം കാര്യം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് തിരിച്ച് വീണ്ടും അന്റോണിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു അപ്പം സാധാരണ ഒരാളുടെ സന്തോഷമല്ല അതിഭയങ്കരമായ സന്തോഷം ആ സന്തോഷത്തിൽ ബസാനിയ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നല്ലറി വിളിക്കുകയാണ് നല്ലറി വിളിച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷം ആ സന്തോഷത്തിനകത്ത് തന്നെ പറയണേ ഹി ഇസ് ദ മണി എന്നാ കൊണ്ടുപോകുന്നു നിനക്ക് വേണ്ട കാശ് എടുത്തോടാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഷൈലോക്കിൻ്റെ നേർക്ക് ആ പൈസ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നീട്ടാൻ നേരത്ത് പോഷ്യ തടഞ്ഞു പോർഷ്യ തടഞ്ഞു വേണ്ട കൊടുക്കണ്ട ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തേ നീ ഫ്ലഷ് എടുത്തോ ബോണ്ടിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പ്രകാരം കൃത്യസമയത്തിന് പൈസ തരാൻ പറ്റുന്ന ഫ്ലഷ് എടുക്കാൻ എന്നല്ലേ അതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പെനാൽറ്റി അത് തന്നെ ചെയ്ത ചെയ്യുന്ന് വീണ്ടും പറയാം ദേ ഫോർ പ്രിപ്പേർ ഷൈ ലോ കട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ് ബട്ട് മൈൻഡ് യു ഷെഡ് നോട്ട് എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇഫ് യു മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക് യു ആർ കണ്ടംപ്റ്റ് ബൈ ദ ലോസ് ഓഫ് ഫിനിസ് ടു ഡൈ ആൻഡ് ഓൾ യു വെൽ ദീസ് ഫോർ ഫീറ്റഡ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ പോർഷയാണ് നമ്മുടെ ബസ്സിനെ
അതുകൊണ്ട് ഈ നീ കാശ് പേടിക്കണ്ട നീ ബോണ്ടിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കണക്ക് തന്നെ മുന്നോട്ടങ്ങ് പോയാൽ മതി എന്ന് പോഷ്യ പറയുകയാണ് അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ ശൈലകോറയാണ് ഗീവ് മീ മൈ മണി ആൻഡ് ലെറ്റ് മി ഗോ സെറ്റ് ഷൈലോക്ക് ഐ ഹാവ് ഇറ്റ് റെഡി ഹിയർ സെറ്റ് ബസാനിയോ എൻ്റെ പൈസ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ പൈസ കൊണ്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ശൈലോക്ക് പറയാം അപ്പം തന്നെ ബസാനിയോ പറയാം ഇന്ന് അതിൻ്റെ കാശ് ഇവിടെ തയ്യാറാണ് നീ എടുത്തോ എന്ന് പറയാം ഷൈലോക്ക് വാസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദ മണി പോഷ്യ എഗെയിൻ സ്റ്റോപ് ഹിം സെയിൻ വെയ്റ്റ് I have yet another hold upon you. By the laws of Venice, your wealth is forfeited to the state for having conspired against the life of one of its citizens. And your life lies at the mercy of the Duke. I will tell you, Shailu Kora, I will tell you, 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 I will tell you. എന്നും പറയാ അത് കേട്ടപ്പോ കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഷൈലോക്ക് ആ കാശ് എടുക്കാനായിട്ട് വരികയാണ് കാശ് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഷൈലോക്കിൻ്റെ അടുത്തിട്ട് വീണ്ടും പോർഷ്യ വന്നിട്ട് ഷൈലോക്കിനെ തടഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഒരു നിമിഷം എന്നിട്ട് പറയാ നിനക്കെതിരെ വേറൊരു വർഷം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഷൈലോക്കെ നീ ഓൾറെഡി ഒരു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക എന്താണ് ആ കുറ്റം എന്നറിയാവോ വെനീസിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് നിൻ്റെ സമ്പത്തൊക്കെ ഇതിനോടകം തന്നെ വെനീസിലേക്ക് പിടിച്ചെടുത്തു കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നീ ഒരാളുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നീ ഓരോന്നും ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിൻ്റെ സ്വത്ത് ഓൾറെഡി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരാളുടെ കരമി ഫ്ലഷ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അയാളെ കൊല്ലുക എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാളെ കൊല്ലണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നീ പല കാര്യങ്ങളും ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെനീസിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനൊരു കാര്യം നീ ചെയ്ത നിമിഷം തൊട്ട് തന്നെ നിൻ്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം വെനീസിലേക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ബെൽത്താസർ അഥവാ പോഷ്യ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ആൻഡ് യു ലൈഫ് ലൈസ് അറ്റ് ദ മേഴ്സി ഓഫ് ദ ഡ്യൂക്ക് ഇനി നിൻ്റെ ജീവൻ അത് ഡ്യൂക്കിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അല്ലേ അവിടുത്തെ ഡ്യൂക്കാണ് നിൻ്റെ ജീവിതം അവിടുത്തെ രാജാവാണ് ഇനി നിൻ്റെ ജീവിതം നിനക്ക് നിൻ്റെ ജീവൻ്റെ വില ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിലാണെന്ന് പറയുകയാണ് They fall down on your knees and ask him to pardon you. That's why you have to ask him to pardon him. The Duke then said to Shylock, You may see the difference of our belief in God. I pardon you your life before you ask it. Half of your wealth belongs to Antonio and the other half, become, half, half comes to the state. The Duke now released Antonio and dismissed the court. Now, what is the case? ഡ്യൂക്ക് ഷൈലോക്കിനോട് പറയാണ് നിനക്കിപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് കാണാം വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലേ അതായത് എന്താണ് ദൈവത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ദൈവത്തിലുള്ള നിൻ്റെ വിശ്വാസം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിനക്കിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നീ എന്നോട് നിൻ്റെ ജീവൻ ജീവന് വേണ്ടി കേഴുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് ഞാൻ നിൻ്റെ ജീവൻ നിന്നെ കൊല്ലാനൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഏ അപ്പം അത് നീ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് എന്നോട് പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഡ്യൂക്ക് പറയുക എന്നിട്ട് ഡ്യൂക്ക് ഒരു വിധി അങ്ങോട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്താണ് ഷൈലോക്കെ നിൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ പകുതി അവകാശം ഇനി മുതൽ അന്റോണിയോയ്ക്കും മാ ബാക്കി പകുതി വെനീസിനുമായിരിക്കും എന്ന് ഡ്യൂക്ക് അവിടെ വെച്ച് പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയാണ് ദ ഡ്യൂക്ക് നൗ റിലീസ് അന്റോണിയോ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡ്യൂക്ക് നമ്മുടെ അന്റോണിയോയെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും കോർട്ട് ഡിസ്മിസും ചെയ്തു He then highly praised the wisdom and ingenuity of the young counselor and invited him home to dinner. But Portia, who meant to return to Belmont before her husband refused the invitation politely. Okay, so I am going to tell you how to do this. I am going to tell you how to do this. നമ്മുടെ യങ് കൗൺസിലർ അതായത് ബെൽത്താസറിൻ്റെ ഈ ഒരു ബുദ്ധിയിലും ബെൽത്താസറിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൗഢിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയ ഒരാളാണ് എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴത്തേക്കും ഡ്യൂക്ക് എന്താണ് ഡ്യൂക്ക് നമ്മുടെ ബെൽത്താസറിനെ രാത്രി അത്താഴത്തിന് ഡിന്നറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിച്ചു അപ്പോൾ ബെൽത്താസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോർഷ്യനല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബട്ട് പോർഷ്യ ഹു മെൻറ്റ് ടു റിട്ടേൺ ടു ബെൽമെൻറ്റ് ബിഫോർ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് റിഫ്യൂസ് ടു ദ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലൈറ്റ്ലി അതായത് പക്ഷെ ബെൽത്ത പോഷയ്ക്ക് പക്ഷേ എന്താണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് ബെൽമണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം അല്ലേ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് വെൻ ദ ഡ്യൂക്ക് ലെഫ്റ്റ
അപ്പോൾ കോർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന നേരത്ത് നമ്മുടെ ബസാനിയോ ബസാനിയൊക്കെ മത്സരമായിട്ടുള്ളോ പോർഷയും ബൽത്താസ്റോ ഒന്നാണെന്ന് ബസാനിയൊക്കെ അറിയത്തില്ല കാര്യം വിഷമാറിയിക്കുകയല്ലേ ബൽത്താസ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ബൽത്താസറിൻ്റെ പോയി പറയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ ഞാനും എൻ്റെ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ അന്റോണിയോ നിന്നോട് ഒരുപാട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്ന ഒരു വലിയ ശിക്ഷ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ആ ഒരു ഒരു വലിയ പെനാൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വലിയ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി നീ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഏ ബൈ യോ വിസ്റ്റം അത് നിൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് കേട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് എന്ത് ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് ടക്കറ്റ്സ് ഷൈലോക്കിന് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതി ആ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ടക്കറ്റ്സ് നീ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ബട്ട് പോഷ്യ വാസ് നോട്ട് റെഡി ടു അക്സെപ്റ്റ് ദ മണി അപ്പോൾ പോഷ്യ പക്ഷേ എന്താണ് പൈസ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അല്ലേ ബസാനി അഗെയിൻ പ്രസ്റ്റ് ബിൽത്താസ് ടു അക്സെപ്റ്റ് സം റിവാർഡ് ഇറ്റ് കെയിം ഇൻ ടു പോഷ്യസ് മൈൻഡ് ടു പ്ലേ എ ട്രിക്ക് അപ്പോൾ ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പോൾ രസകരമായൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബെൽത്താസറ് പോർഷ്യ ഒന്നാണെന്ന് ആർക്കറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ബസാനിയൊക്കെ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ബസാനിയോ ബെൽത്താസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ബെൽത്താസറിനെ പറയാം ബസ് അങ്ങ് ബെൽത്താസറെ നീ അങ്ങനെ വെറുതെ പോരുത് ഞാൻ തരുന്ന ഈ ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനമായിട്ട് ഈ പൈസ എടുക്കണം സ്വീകരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അവസാനം അങ്ങനെ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബെൽത്താസറായിട്ട് വേഷം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പോർഷ്യയല്ലേ പോർഷ്യയ്ക്കൊരു ചിന്ത പോർഷ്യ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ഹസ്ബൻഡിനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പറ്റിച്ചാലോ ഒന്ന് ട്രിക്ക് ചെയ്താലോ ട്രിക്ക് അപ്പോൾ ഹെ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലേ ഹസ്ബൻഡിനെ ഒന്ന് പറ്റിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരുത്തി പറയാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്താണത് നോക്കാം ഷീ സെഡ് ഗീവ് മീ യുവർ റിങ് ഐ വിൽ വെയർ ഇറ്റ് ഫോർ യുവർ സേക്ക് അപ്പം എന്താ അപ്പം ബെൽത്താസർ ആവശ്യപ്പെട്ടേ ബെൽത്താസർ പോർഷ തന്നെ അല്ലേ പോർഷ ഇപ്പം എന്താ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ആ കൈ കിടക്കുന്ന മോതിരം ഞാൻ ഞാനത് വെച്ചോളാം എനിക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ആ മോതിരം മാത്രം മതി ആ മോതിരം മാത്രം ഞാൻ മതി അപ്പം ഈ മോതിരം ഈ കൈ കിടക്കുന്ന മോതിരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ ആ സെക്ഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു